Verso, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui a tardé à sortir, donc merci d'abord pour votre présence et merci également pour euh, votre patience pour ceux et celles qui attendaient, euh, qui attendaient la vidéo, votre patience avec beaucoup de, de bienveillance. Donc nous allons parler ici de vos énergies pour le mois de janvier 2024, sachant bien sûr que quand je dis vos énergies, il est évident que c'est à condition d'abord que vous vous reconnaissiez dans ce que je vais dire et que ça ait du sens pour vous l'interprétation que je vais pouvoir euh, apporter sur ce, sur ce tirage. Merci d'être là, quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo, d'abord je vous souhaite ou j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année ou je vous souhaite encore de belles fêtes de fin d'année et surtout je vous souhaite un très très beau début d'année 2024. Alors pour ce tirage on va parler des, des arcanes majeurs, vous avez ici le monde, le monde c'est la carte qui était sortie lors de votre tirage semestriel qui est toujours une carte importante puisqu'elle peut nous donner une information sur une énergie qui vous accompagne, une énergie, peut-être une situation, une étape de vie que vous êtes en train de, de traverser, euh, sur une énergie qui peut être à la fois dominante, mais aussi euh, ressourçante. On va, on va parler de tout ça. L'empereur dans l'état d'esprit, le soleil ici dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté avant le mois de janvier, la tour dans dans le défi, le fou, dans la sphère professionnelle et enfin la justice à la fin du mois. Des coupes, des bâtons, des deniers, pas d'épée pour vous sur ce mois de, sur ce mois de janvier. Alors c'est très étonnant, la tour, je, je l'ai clarifié parce que vous avez un tirage qui est très beau avec des énergies qui sont dynamiques, qui sont positives, qui sont vraiment dans la réalisation, dans l'aboutissement, dans la maturité également. Et j'avais cette tour dans le, dans le défi, on va, on va en parler, hein, une tour qui vient vraiment euh, mettre quelque chose à terre et je ne comprenais pas très bien, mais on, on, on va en parler. On va commencer par l'arcane du monde qui est, et c'est important toujours de le signaler, qui est le dernier des arcanes majeurs. Pourquoi c'est important Parce que vous le savez, tous les arcanes du tarot, vous le savez peut-être d'ailleurs, pas forcément, mais tous les arcanes du tarot vont représenter des étapes de vie que nous traversons tous, avec des étapes de changement, des étapes de désarroi parfois, des étapes de renaissance, de métamorphose. Et ici, avec le, la dernière, le dernier des arcanes majeurs, on est en présence d'une carte qui est associée à des notions d'aboutissement, de consécration, de réalisation, évidemment avec euh, une consécration qui arrive après du temps qui a été passé à travailler, à, à surmonter des obstacles, à réaliser certaines choses. Donc cet aboutissement, ces réalisations euh, donnent quelque chose, une sensation en tout cas de plénitude où on se sent bien, où on se sent dans son assiette, où on se sent à la juste place. Pourquoi ben Tout simplement parce que c'est une période où on comprend qu'on arrive à la fin d'un moment important, où, on va pouvoir, où quelque chose de nouveau en tout cas va pouvoir se mettre en place. Et dans ces réalisations qui, qui sont là, dans cette maturité d'expérience aussi, ça permet de se dire qu'on a réalisé des choses quand même qui étaient importantes pour soi. Et à partir de là, on peut ouvrir un nouveau chapitre, on peut ouvrir une, une nouvelle page. Un des enseignements du tarot, c'est que la fin, la réalisation, l'aboutissement de quelque chose est toujours le signe d'un nouveau début, d'un nouveau commencement. Donc c'est aussi une, une promesse avec l'idée que rien ne s'arrête jamais mais que la roue continue toujours de, de tourner. Donc des réalisations, des succès, des, des aboutissements... Euh, des choses qui sont plutôt favorables, c'est ça possiblement votre, votre mois de, de janvier. L'état d'esprit pour vous est représenté ici par la 10 de coupe et l'empereur. Alors, la 10 de coupe, ce n'est pas très compliqué. Là aussi, je, je vais vérifier si vous avez, vous avez le fou, vous avez le monde, vous avez la 10 de coupe. On comprend vraiment dans ce tirage qu'on arrive au terme de quelque chose et que ce, ce nouveau chapitre s'ouvre vraiment en toute tranquillité et en toute sérénité. La tisse de coupe, c'est ça. C'est le bonheur auprès des gens que l'on aime, c'est le bonheur dans, dans sa famille, le bonheur avec ses amis, c'est la joie de pouvoir partager, de pouvoir échanger, c'est le, le plaisir de se sentir soutenu, de pouvoir soutenir également peut-être ceux qui dans la famille ou dans le cercle de proches, de très proches, ont davantage besoin. C'est le fait de pouvoir euh, se confier 
parce qu'on est en confiance dans les relations que l'on entretient, et ça c'est votre état d'esprit. Donc il y a quelque chose d'abouti d'un point de vue émotionnel dans vos relations aux gens qui, sont, qui vous sont chers, et cet aboutissement, cette sérénité, cette tranquillité d'esprit, ça vous permet aussi de puisque c'est accompagné de l'empereur, de construire quelque chose qui est très solide, qui vous protège et qui protège également les gens que vous aimez. On a des notions dans cette fin de cycle, à cette fin de, de chapitre peut-être, des notions de, de grande satisfaction, de quelque chose qui se réalise et qui permet véritablement de... Euh, comment je pourrais vous dire De vous engager... Dans, ce que vous pouvez, dans, dans, dans la structuration de votre tranquillité. J'ai vraiment un sentiment sur ces trois cartes ici que ce qui est important, c'est d'avoir l'esprit tranquille. Pas que pour vous, pour vous et pour les gens que vous aimez. Et l'esprit tranquille, ben on peut l'avoir à partir du moment où on a atteint un, je dirais un certain moment de son existence ou peut-être un certain palier ou peut-être un certain niveau de, de stabilité dans une, dans une situation, dans un contexte professionnel, financier, relationnel, j'en sais rien. Ici, possiblement relationnel. À partir de, du moment où on est conscient et consciente que la situation est stable et, et, et solide, alors on peut vraiment construire quelque chose d'encore plus puissant et d'encore plus... Euh, d'encore plus exigeant quelque part. Qu'est-ce qui s'est peut-être manifesté pour vous Ce sont de très belles énergies et très positives. J'ai envie de vous dire, tout va bien pour vous au mois de janvier. Le soleil. Le soleil nous explique que, évidemment, bah, la clarté, la lumière, l'optimisme, tous les ingrédients ont été réunis pour vous permettre justement d'arriver au bout de cette, de cette période avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'amour, avec de la tranquillité, de la... Voilà, et, et, ça, et vous arrivez vraiment sur le mois de janvier gonflé comme, euh, comme jamais, plein d'énergie, de, de, de bonnes ondes, de bonnes énergies. De, voilà, c'est puissant, c'est fort, ce sont des arcanes majeurs. Donc, on comprend qu'il y a vraiment une, quelque chose qui s'impose là et qui, est, et qui est très puissant, qui est incontournable. Donc, le soleil, l'optimisme, la gaieté, la clarté dans les échanges, dans les propos, si vous avez dû, je ne sais pas, discuter de certaines choses, vous avez été très clair, vous avez pris conscience des choses, vous avez permis à d'autres de prendre conscience également de certaines choses, c'est possible dans, dans certains cas. Le... Je pense que c'est vraiment ça. Je ne peux pas dire, parce que parfois on peut, on peut relever aussi l'aspect un peu plus négatif hein, dans, dans, dans les arcanes, en fonction de, de ce qu'il y a autour, mais là je pourrais vous dire peut-être que ça a manqué de clarté, peut-être que ça a manqué d'optimisme, et que tout d'un coup, ben là vous êtes arrivé quand même à construire tout ça. Mais je, je pense que c'est justement parce que vous étiez plein et pleine d'optimisme, d'envie, de désir, que les choses étaient claires pour vous, que c'était limpide, que vous étiez véritablement, euh, je, je dirais, pris et prise dans quelque chose de, de plutôt joyeux et de plutôt heureux finalement, que ça vous a permis d'aller au bout, de réaliser les choses, de concrétiser les choses, d'aboutir quelque chose aussi. C'est vraiment porté par une énergie lumineuse, chaleureuse et, et soutenue. soutenue. Le roi de bâton vient ici nous parler de, de ce que vous voulez. Le roi de bâton, d'une certaine façon, rejoint un petit peu l'empereur. C'est un personnage qui, qui aime beaucoup communiquer, qui a besoin de s'engager dans des choses qui sont importantes, qui, euh, qui vont euh, provoquer chez lui euh, des, des, des engagements, provoquer euh, des désirs, provoquer des envies, euh, qui vont l'amener à communiquer, à prendre la lumière, à parler, à fédérer des équipes, à aller rencontrer des gens, euh, à ne pas avoir peur à se retrousser les manches. Vraiment, c'est quelqu'un, le, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a besoin pour, euh, je dirais, pour être totalement euh, épanoui, de vivre les choses passionnément. De vivre les choses avec euh, l'envie de se confronter à des vrais défis. C'est vraiment ça dans son ADN. Au même titre que l'empereur, c'est un leader, c'est un responsable, c'est un chef, c'est un décideur, c'est un visionnaire. Au même titre que l'empereur, il est là et il a la conscience que ce qu'il fait, ce qu'il réalise, ce dans quoi il s'engage, 
Donc, on a vraiment ces deux énergies qui sont assez similaires. Euh, c'est non seulement pour lui, mais pas uniquement pour lui qu'il le fait. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce qui va vous motiver, tout ce qui va vous engager, là, en janvier, vous le faites pour vous, mais pas uniquement pour vous, parce qu'il y a un vrai sens des responsabilités, parce qu'il y a une vraie conscience du bien-être des gens que vous aimez, et que c'est quelque chose qui est pour vous est particulièrement important, et je pense que c'est même quelque chose de très motivant. Le roi de bâton est très créatif, euh, a beaucoup, beaucoup d'idées, a beaucoup de propositions à, à offrir, à porter, euh, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas du tout euh, démonter, c'est quelqu'un qui ne se déstabilise pas ou qui ne se laisse pas déstabiliser. Il y a beaucoup d'aplomb, beaucoup de détermination. Un empereur dans l'état d'esprit, un roi de bâton dans ce que vous désirez, je pense qu'il euh, vaut mieux être à côté de vous qu'en face de vous, en janvier. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté ici par la 6 de bâton, c'est très beau, c'est que vous réussissez. Ce que vous faites, ce que vous projetez, ce que vous mettez en place, ça, ça fonctionne, ça marche. C'est une carte de réussite, c'est une carte de victoire, c'est une carte de triomphe. Et encore une fois, dans cette carte, on retrouve également la notion d'un entourage, puisque ces victoires-là sont saluées par l'entourage. C'est un, un personnage qui revient de son chat, champ de bataille, pardonnez-moi, avec ses, ses lauriers, puisqu'il a remporté ses batailles, quelles que soient les batailles d'ailleurs, peu importe. Hein. Euh, il a remporté, il revient victorieux ou elle revient victorieuse. Et les gens qui sont autour voient ce qui a été réalisé, voient les efforts qui ont été fournis, voient le, voient le travail qui a été effectué et voient le résultat. Et donc, il y a une reconnaissance de vos triomphes, il y a une reconnaissance de vos, de vos victoires. Je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas au bout de quoi vous arrivez, je ne sais pas quelle est la période qui se termine pour vous, mais c'est plein véritablement de, de triomphes, de victoires, de, de, de vraies réalisations. C'est pour ça que quelque chose de nouveau va pouvoir se mettre en place, parce que c'est comme si vous aviez travaillé longtemps dans, une, dans un sens, dans une direction, avec des perspectives, des projets, etc. Et que là, ça y est, c'est fait, c'est acquis. Alors, il n'en demeure pas moins que vous restez rigoureuse et, et rigoureux sur, sur vos positions pour maintenir ces choses-là, pour les au-delà même de les maintenir, pour les consolider de façon très sérieuse et, et que ce soit dans la durée, que ça dure longtemps, bien sûr. Mais il y a vraiment toutes ces notions de, de réussite qu'on pourrait, euh, qu pourrait vous envier. Alors, on arrive au défi avec cette carte que j'ai recouverte. La tour. La tour, c'est une carte associée à des changements qui sont soudains, qui sont inattendus, qui sont imprévisibles et qui viennent véritablement tout changer et de façon assez profonde. Généralement, quand une tour sort dans un tirage, ce qu'elle vient nous raconter, c'est que ce qui s'effondre, littéralement, c'est quelque chose qui, de toute façon, ne tenait plus, ne tenait plus la route. Ça, ça n'avait plus lieu d'être. Alors, ce n'est pas toujours évident, cette énergie qui est associée à la tour, parce que c'est vraiment une déstructuration, une désorganisation complète de quelque chose, et déterminante aussi. Donc, ce sont des énergies de changement qu'on ne peut pas contourner. C'est là et ça n'est plus là, du jour au lendemain. Et on est obligé de faire avec ce qui n'est plus. Vous l'avez en défi. Alors, dans la mesure où c'est solide, où c'est rigoureux, où c'est organisé, c'est structuré, euh, les, les choses, rien n'est laissé au hasard dans votre tirage. Je ne comprenais pas. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu qui peut clarifier ça C'est la trois de coupe qui est venue. La Trois de Coupe euh, nous parle des moments légers, des moments joyeux. Alors, le défi, est-ce qu'il est, ça va dépendre de votre situation, dans l'idée qu'il ne faut pas craindre que quelque chose, j'ai l'impression que c'est ça, de ne, le défi il est de ne pas craindre que quelque chose vienne ébranler toute cette situation de bonheur en fait, qui transpire ici. Toute cette situation de joie, d'accomplissement, de plénitude, de « je me sens bien dans ce que je vis, j'ai enfin réussi ce que je voulais faire, je vis ce que j'avais envie de vivre ». Vraiment, le, le contexte, rien n'est jamais parfait, bien évidemment, mais si vous faites un petit tour d'horizon, vous devez vous dire « il faut que rien ne bouge 
Le défi, il peut être là, de, de ne pas avoir peur que les choses bougent. Particulièrement si elles touchent euh, votre environnement proche, d'amis, de, de famille. De, on parlait tout à l'heure du bonheur ici, des, des liens qui sont solides, qui sont forts, qui, qui sont soutenants, que ce soit à vous qui souteniez les autres ou les autres qui vous, qui vous soutiennent, peu importe. C est, c est, euh, la Trois de Coupe, c'est ça. On voit ces trois personnes qui sont en train de célébrer les choses ensemble et qui sont en train de, de passer un moment où on échange, où on prend des nouvelles, où on parle de soi, où on s'écoute, où on... Voilà, on cette tour est improbable ici. C'est comme si le défi pour vous, c'était euh, d'avoir cette tour un peu comme une épée de Damoclès, comme ça, en vous disant, tout peut arriver à n'importe quel moment. C'est comme si vous cultiviez la peur que n'importe quoi pouvait venir mettre en péril euh, ce, cette situation plutôt agréable à vivre. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Je n'ai pas d'explication. Ou alors, ou alors, le défi... C'est effectivement que tout d'un coup, quelque chose arrive et le défi va être pour vous de maintenir la stabilité. Malgré l'imprévu, malgré la déstructuration de quelque chose, malgré la désorganisation, ça peut être ça aussi, pourquoi pas, puisque vous arrivez à la fin d'un chapitre. Et cette fin peut engendrer derrière des changements qui sont un peu rapides, qui sont un peu inattendus. Et du coup, comment on maintient tout ce qu'on a créé avec les changements c'est peut-être ça aussi le défi. Dans la sphère professionnelle, mais tout va bien, c'est ça qui, est, qui était surprenant. Enfin, la, la, la tour n'est pas toujours synonyme de choses difficiles, mais elle est, elle est très surprenante par rapport à toutes les cartes qui sont environnantes. Le fou dans la sphère professionnelle nous explique qu'il y a peut-être quelque chose de très nouveau et là aussi d'assez agréable à à vivre dans, le, dans la sphère professionnelle. Alors, ça peut être aussi par rapport aux finances, ça peut être dans votre gestion du quotidien. Euh, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a beaucoup d'insouciance parce que vous vous lancez dans des choses vraiment à corps perdu. Il n'y a rien qui vous fait peur parce que vous vous sentez vraiment libre. Libre de faire ce que vous voulez faire, libre d'aller dans les directions qui vous font envie, libre de tenter des choses, libre d'essayer. Li vous vous sentez libre, en fait, quel que soit votre situation professionnelle, que vous soyez dans une activité, à la recherche d'un emploi ou dans une gestion du quotidien. C'est ça, c'est beaucoup d'insouciance, beaucoup de liberté, peur de rien. Les montagnes ne sont pas des montagnes, on est juste là pour les gravir et pour faire une jolie promenade, euh, pour savourer. Le, ce qui s'offre là, c'est un champ de possibles, ce ne sont pas des barrières, ce sont juste des possibles. Et allons où le vent nous mène, c'est un peu ça le fou. Il y a des notions d'aventure, d'audace, de, de culot et surtout de grande liberté. Et de quelque chose qui commence, puisqu'on est sur l'arcane zéro. Donc ici, un chapitre qui arrive à son terme et dans la sphère professionnelle, quelque chose qui démarre. Ça peut être aussi un renouveau. Hein. Ce n'est pas forcément que vous vous arrêtez à un emploi et que vous prenez un autre emploi. Ce n'est pas ça. Ça peut être ça, mais ça peut être, si vous êtes dans une activité où vous allez rester, quelque chose qui amène vraiment un, un renouveau et qui fait du bien. Parce que c'est très enthousiasmant, parce que c'est vraiment excitant. Quelque part, on a ces, toutes ces notions-là aussi avec le, le fou. La neuf de denier, dans la sphère sentimentale, euh, relationnelle et émotionnelle, euh, nous parle... Alors, pour le coup, on n'est pas dans le sentiment avec une neuf de denier, on est dans, là aussi, des réalisations. C'est-à-dire que dans vos relations, vous êtes sur une période où vous pouvez savourer ce que vous vivez parce que vous avez construit ce que vous vouliez construire, vous vivez ce que vous aviez envie de vivre et tout ce que vous avez construit dans vos relations, vous ne le devez à personne d'autre que vous. Ce qui fait que vous vous sentez libre, que vous vous sentez indépendant et indépendante et que vous avez ce sentiment d'un accomplissement. Et il, y a, il y a beaucoup de satisfaction avec la, la neuf de denier. On n'est pas dans le, dans le sentiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée que vous vous sentez bien. Vous vous sentez à votre place, vous vous sentez bien dans ce que vous vivez. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses terribles autour de vous, hein, ce n'est pas ça que je dis. Mais si vous faites le tour de, votre, de ce que vous avez... Euh, mis en place, de ce que vous vivez, etc., c'est vraiment agréable pour vous, c'est satisfaisant. 
Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous C'est représenté ici par une troie de bâton. Effectivement, puisqu'on parle de fin de cycle, on comprend cette troie de bâton. On voit un personnage qui est en train de tourner le dos à son passé, à son histoire, pour se projeter vers l'avenir. Il y a des choses nouvelles sur la berge d'en face qui vous attendent. Il y a euh, possiblement une... Euh, Peut-être une envie d'aventure, une envie de mouvement, une envie de déménagement, une envie de voyage, pourquoi pas. Euh, il y a cet appétit d'aller explorer des nouveaux territoires, aller explorer des, de nouvelles choses, de nouvelles possibilités. Euh, C'est vraiment ça. Quelque chose se termine, on, a, on, on peut aller ailleurs. C'est vraiment ce qui est en train de se passer pour vous. Et à la fin du mois, la justice. Alors, je vais regarder. Verso, vous avez au mois de février le magicien. Donc, on, vraiment, on est dans la réalisation encore. La, la justice à la fin du mois, qui peut nous expliquer que vous prenez des décisions qui sont importantes pour vous, qui peut nous expliquer qu'il y a une signature officielle qui vient peut-être euh, mettre euh, euh, ou cadrer euh, une situation... Euh, avec une administration compétente, avec une décision de justice, avec euh, un acte notarié, pourquoi pas, avec, euh, vous comprenez l'idée. Euh, la justice qui nous explique que l'équilibre est parfait, que c'est équitable pour tout le monde, que quelque chose, que, que tout ce que vous vivez là, puisqu'après on va vers le magicien, donc on est vraiment dans la création, dans un, dans un processus créatif et de réalisation encore, mais vous démarrez, le mois de fév... enfin, vous allez démarrer possiblement le mois de février avec un mois de janvier qui se termine véritablement en beauté. Un très, très joli mois de janvier pour vous. Voilà, Ami Verso, merci encore pour votre présence et vos manifestations, vos engagements sur la chaîne. Je vous retrouverai bientôt. En attendant, quelles que soient vos conditions, bien sûr, prenez soin de vous du mieux possible et prenez soin des gens que vous aimez. Et puis, profitez de l'instant présent qui est si précieux. À très bientôt.